是前进。七秒，翻过前面那道梁，离木兰山就二十六公里了。我觉得这么奇怪呢，咱这一路也没遭到小鬼子的抵抗啊。我也觉得蹊跷，所以刚才我才让大部队原地待命，我们实地来勘察一下。青苗，我觉得还是我不放心。你看这样，我带一排。再往前递进几公里，去勘察一下情况。你在这等我消息。那你要多加小心。放心吧。嗯。一排。迎兵。枪什么炮啊？威力这么大，我从来没见过。你刚才说，过了前面这道岭就二十六公里了，那就说明小鬼子这火炮的射程应该在三十公里左右，那口径应该在两百毫米以上啊！这么大威力的火炮，我只在德国的课本上看过。这帮鬼子，咱们怎么逃到哪儿，他炸到哪儿？不对，真的，这附近一定有小鬼子侦察哨。真的，你看，那是最高的制高点。侦察排，到，跟我来。是。直头，一定当心啊！弟兄们，分散隐蔽。他们要撤退，在他们撤退之前，一定要消灭他们！快向大和魂报告！嗨，大和魂，大和魂，快！看到了吗？给我干掉他们！走。看到了吗？这几个就是那重炮的眼睛，王八蛋，等着老子过去扒了你们皮！走，秦明，秦明，哎，没事，干掉了三个小鬼子，好。看来鬼子不止一组观察哨，此地不宜久留。弟兄们，撤，走，快！三十公里之外都能命中，这是什么炮？我们估算了一下，口径起码要在两百毫米以上的重炮。师座，电话。是，我是杜青师。请薛司令放心，谢二师一定不辱使命。三天，向木兰山发起攻击。薛长官亲自来电督促我们，命令我们三日之内向武汉发起总攻。是。师座，武汉军统方面刚刚送来情报。你看看，果然不出我所料啊！两百四十毫米口径，看来鬼子是下了大血本了。但如果这样的重炮推上木兰山，那就是一夫当关，万夫莫开啊！我们想飞过去都难。难道老天非要灭我仙二师？但是大哥，这个木兰山不能不强攻啊！我们可不可以这样，先把这门重炮搞掉？
军和新四军那边有什么动静？没有，双方都按兵不动。那么安静，安静的有点太可怕了。前面就应该是小鬼子的重炮阵地了，我们下边分头寻找。无论是谁，只要发现了重炮阵地，马上用电台向指挥部汇报。还有问题吗？没有。那好，咱们现在对一下表。十二点，十二点，十二点。还有两个小时，我们就要发起总攻。也就是说，我们在两个小时之内必须完成任务，否则山下的队伍就会发起强攻，那样我们势必会面临惨重的损失。所以，我们必须不惜一切代价完成我们的任务。听懂了吧？听懂了。另外，小鬼子观察哨一定很多，绝不能让他们发现。如果让他们发现，我们就前功尽弃了。好吧，咱马上出发。好，出发。弟兄们，这次任务事关重大，记住了，哪怕剩下一个人，也要坚持到底，明白吗？明白。徐明，放心吧，我心里有数。走。住。别动。秦明，你是当过不可多得的人才，师祖不能没有你。这次任务交给我们了，李班长，到，副团队回去。是。弟兄们。同志们，现在离预定的总攻时间差不多还有两个小时。如果不出意外的话，杨志华他们已经进入了木兰山区。按照我们和杜青石的约定，在这两个小时之内，为了配合侦察团的行动，我们要兵分两路，分左右两翼干扰敌军，佯装进攻，诱敌重炮暴露。是是是，司令。按照时间预定。我们团已经进入预设阵地，随时可以发动进攻，请指示。好，马团长，从现在开始，你们团要不断的佯攻，向木兰山阵地发起进攻，诱敌开炮。是，保证完成任务。注意观察，保持警戒。杨志华和杜清明根本不会那么老实，命令不对，就得消灭他们。同时，让各地伪炮兵阵地也要提高警惕，并派出几支搜索队。我就不信他们两个只派出一支队伍。
我们的兵力本来就捉襟见肘，如果再派出几支搜索队，我们的中华阵地就没法防守了。没有关系，我只要抓住杨志华和杜清明，即便丢了阵地，也在所不辞。可是叔叔了，执行命令。张兴国那个方向，看来他们跟鬼子遇上了。祝他们好运吧，走，走。刚才枪声这么密，不知哪支小队跟鬼子撞上了。谁知道？希望不是团长他们。停！隐蔽。就和新四军分别从木兰山两侧进攻。兵力部署怎样？新四军出动了一个团，国军这边还没有动静。真是一群会表演的小丑，真正的主角还在山里面。通知大和魂开炮，我要用炮声为这些负责表演的小丑鼓掌。嗨。在离预期的总攻时间差不多了。新四军那边有动静了吗？十二点整，新四军已向左翼木兰山发起进攻了。
，当炮灰的事儿谁愿意干呢？最后的功劳，还都得算在侦察队的头上。我们跟新四军有约定，两军同时发起进攻。如果咱们现在按兵不动，恐怕会留下麻烦。对我军的声誉不利呀、啊！不是不干，也不是不打，关键是怎么打。这样吧，命令一个营进行佯攻，告诉他们，打的不能急，不能快，不能猛，目的就是让新四军知道我们在打就是了。是。参谋长，有炮声，听到了。炮对镜，快，炮对镜。参谋长，你看，看到了。这次这么快就发现了敌人的重炮阵地，这次啊，咱们可要立头功了。报告。参谋长，新四军发来消息说，日本人已经派出了搜索队，要咱们千万要小心。知道了。要能干掉这狗娘养的大和魂。就算被他们发现也不怕，弟兄们，为党国立功的时候到了，走，走。也发现了鬼子搜索队，看来职业生男呀、啊、是发现咱们的行踪了，咱们得抓紧时间行动啊！嗯，咱们应该离重炮不远了，出发。南边有烟雾，哎，我认为是大和魂开炮的时候散发出的烟雾。重炮阵地离咱不远了，我算了一下，应该离咱们有三公里。这么远，咱没办法获得准确的坐标和信息，咱们必须摸上去，靠近侦查。等一下，等一下，奇了怪了，这次炮击怎么没见着烟雾啊？地图。前面一公里有一座小山包，敌人很有可能把这个重炮就隐藏在这个山包的侧面，以防止我们的打击。离这总攻时间还有一个半小时了，岳凡，咱们离敌人的重炮阵地已经不远了，大家加把劲儿，注意安全，加快速度。
你视野宽广，看得清楚。注意警戒。十二点五十了，我得又开炮了。打！就在这附近，我们必须马上拿到坐标。这样，老你在侦查员去侦查，我掩护你。快，小弟，还是你去吧。别跟我争了，你。哎，我去不了了。哎，我没事，我没任务要紧。你带东西给我先走，我在大伙掩护你。快走！不行，别废话了，等我回去，请我喝酒。快走！兄弟，保重。放心，回去请我喝酒。快走！走。
在南面又消灭了一支侦察部队，是新四军的部队；在东面，有一支战斗力极其强悍的部队。我们之前与这支侦察队交火的小队已经失去了联系。从之前发回的情报来看，应该是国军的侦察队。我猜测，东泽的这支国军部队，很有可能是杜清明带队。春木，我们的老朋友。终于要出现了，我这就去准备。阁下，一定要打赢这场圣战，天皇万岁！西面吗？集合部队，立刻跟我去西面搜索。我要亲自会会杨志华。怎么搞的？时间不多了，收到新二师消息没有？师长，没有。怎么能这么慢呢？难道出什么事儿了吗？司令，前观察哨送来消息，莫兰山传来了枪声。好，你们给我再派两个团顶上去，把山上鬼子火力给我压下来，让杨志华他们轻松点。是。没事吧？怎么样，兄弟们全冲出来了吗？死了五个，剩下就这么多了。想办法跟突击队和杨志华那边联系一下。参谋长，咱们电台坏了。什么？电台被炸坏了。现在我们和师部，还有其他几个侦察队，都失去了联系。弟兄们，咱们没了电台，就凭借咱们一己之力，也要拿下小鬼子的重炮阵地。怎么样？有没有信心？有。有好样的！走。团长，也不知道乐天他们那边情况怎么样了。我觉得呀，乐天他们那边应该没什么事儿。我看他们打的都挺热闹的，就咱们这边最安静。是啊，听着炮声，感觉阵地应该就在附近，怎么就是找不着呢？发现，发现，隐蔽。走继续跟黄参谋长联系，看看他们到底在什么位置。是。师座，黄参谋长的电台一直联系不上，看来是凶多吉少啊。你醒了？其他的部队情况怎么样？张兴国的电台也已经失去联系了。田招弟我们倒是联系上，可他的部队让鬼子给突袭了。现在他就剩他一人，还有他的一个同学了。杨志华的队伍倒是没什么损失，可到现在为止还没有发现鬼子的重炮。大哥，原来这一切都是你干的。我这么做，都是为了你好，都是为我好。我的弟兄们在前线就拼命，你说为我好，让我当逃兵，但是当缩头乌龟。怎么样？你干什么去？我要跟我的弟兄们在一起。大哥
，每次你都是为我好，我知道。可这次，我要为我自己活一次。你以为你去，你去就能成功吗？我不敢保证成功，但我有成人的决心。杜清明。团长，啊，既然这边安排了这么多有东哨，那咱们应该离重炮阵地不远了。我觉得差不多吧，应该是不远了。哎，团长，鬼子的重炮阵地。弟兄们，准备上！哎，干什么？都别动，隐蔽。团长。那鬼子的重炮阵地就在前面啊，再不上可就来不及了。我知道，但是我觉得这个重炮阵地里边有蹊跷，应该没问题啊。团长，您看那么大的炮样，除了鬼子的重炮，别的炮也不可能啊。你说的没错，我就是觉得这个炮烟有问题。我跟你说啊，当年在讲武堂的时候，老师给我讲过，这光的速度。要比声音的速度快得多，懂吗？哦，下雨的时候，咱们先看到闪电，然后会听到雷声。这道理是一样的，咱们呢，应该是看到炮烟，然后才听到炮声。就算咱们离得阵地近，那应该是炮声和炮烟，咱们同时听到看到。可是你看看，咱们每次。都是先听到炮声，然后隔了好久才会看到炮烟，这里边肯定有问题。哦，团长，您这么一说还真是、嗯，每次咱都是先听到声，后看到炮烟。所以我觉得呀，这是鬼子给咱布了一个假的炮兵阵地，等着咱们上套呢。哎，看来小鬼子还给咱留了一手，多亏团长脑子转得快，要不然咱就上当了。那可不。假炮兵阵地，里边有的是鬼子埋伏。通知别的侦察队，别中了圈套。绕开他，到他后边接着找。是。走。走兄弟们，准备上雷！肉，打！冲！别留活口，我炮给我炸了！是，参谋长，这炮是假的。啊！我烧到了。我操！站！把他们统统杀掉！给我冲！鬼子冲出来了，给我打！杜清明，消灭杜清明，给我冲！这也村木，这回你跑不了了吧？两国交战，各为其主，来吧，看在同学的份上。
给你个痛快。哼，是吗？那咱们今天就来一个了断。呀！炸！这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……这……只言村木，见你的天皇。陈涛，受伤了吗？没事，多亏你来了。怎么样，任务完成了吗？炮是假的，我们上当了。什么？团长，咱们只剩半个小时了。别着急，敌人的炮声越来越清晰了，说明咱们离他们的重炮阵地越来越近了。刚才咱们还能看见鬼子的炮烟，现在只能听到炮响，炮烟也看不见了。这小鬼子花招可真不少啊！应该是用什么东西给遮挡住了。那边，走走。小鬼子的大合魂就应该在那个方向。团长，嗯，为什么在那边啊？我跟你说啊，就是刚才这刀上的红绸带告诉我了大合魂的位置。我还是不太明白。哎，平常我训练你们的时候，为什么让你们操作迫击炮的时候，只要填完弹，人呢要蹲在低于炮口的位置？哦，这个我知道。原来杜教官上课的时候也给我们讲过，迫击炮的炮弹在发射的时候啊，这火药爆炸会产生强烈的冲击波。对啊，迫击炮会产生强烈的冲击波。那么像大合魂这种重炮，它产生的冲击波一定会比迫击炮强烈的多。刚才开炮的时候，刀上的红绸带向那个方向飘去，那说明冲击波是从那个方向来的。也就是说，大合魂就在那个位置。神了，团长，您可真是神了。走吧，咱们一起去会会这个大和魂。你闭！走，弟兄们，继续寻找重炮阵地。快点！咱们可以再想办法。现在我们要保存实力，把命给保住了。
快点，干啥呀？我赶紧撤，撤！全面出击！我要放走严志华，上！会连累大家，一定要找到大河混炸了他，要不死去的兄弟会更多。小张，听话，把手榴弹放下。团长，鬼子回兵来了，来不及了，走啊！走，走，走，走，走，走。火炮，咱们新任的同志们太多了。鬼子在这儿兵力也不多，除了几个炮手以外，外围就十几个警戒。咱们手上有枪，干掉他们应该不难。对，应该没问题。哎，咱们一会儿啊，兵分两路，从后边包抄过去，明白吗？明白。出发。
司呀！日军的重炮突然停止了射击。什么？可我们跟杨志华失去了联系。杨志华，你这个炮王，今天可别给我掉链子！真够大的，团长，这就是小鬼子那大合欢，这么粗的炮口，跟我腰差不多了。哎，这炮这么大，这么重，操作起来这么简单。真够轻的，真漂亮，团长啊！咱总攻时间马上就到了，还有十分钟。哎，你说咱们几个能把这门炮给带回去吗？这么大的炮，就咱几个人，啊，估计够呛吧。可是这么好的炮，这炸了是真可惜了。团长，嗯，就这炮，打死咱多少弟兄啊！准备炸药包，炸了，是。准备炸药，行行，快。快这总攻的时间都已经到了，不能再等了，给老子吹冲锋号，全面发起进攻！是。是新四军那边已经发起总攻了，到目前为止，咱们的四个侦察队没有一个回来的。可大和魂停止了轰击，看来清明是很难回来的。命令部队向我们山发起总攻，是。把引线拉得长一点。是。注意，小心。剩几个人了，冲上去！我要活捉杨志华，还要克，还要克
别动。刚刚收到武汉方面急电，职业大佐以及他的麾下所有战士于今日在木兰山全部遇碎。什么？嗨！好，太好了！秦明，快过来看看，这是第九战区薛长官给咱们新二师发来的电报，对咱们新二师进行的嘉奖，就连。最高统战部也给咱们发来了嘉奖啊！仗是打赢了，可此一战我们的损失也不可说不小啊。我们是付出了一定的代价，但却换来了前所未有的胜利。我知道你和杨志华很有感情，说心里话，对待杨志华，我也是很佩服。但是，他是个军人，他的归宿就是应该战死在沙场。请你放心，我一定向上级详细的汇报这次战斗的详细过程，为你请功。我相信，不久你就要升官了。大哥，我想回团里了。报告，有消息吗？团长，目前还没有杨团长的消息，不过我们找到了这个，这是我们在木兰山找到的。下将令。英勇的杨志华团长，在突破木兰山战斗中，率领联合侦察队冒险前进，征得重要敌情，保障我军大获全胜。此等英勇积极，为革命坚持到底的精神，值得我中华全体官兵学习。反革命志士，踏雪前进，更续革命成功矣。鉴于杨志华同志在木兰山战斗中的英勇表现，委员长以及国防部对杨志华团长授予二级宝鼎勋章。所有参与此次
联合侦察队的所有战士集体嘉奖。最高，统战部。此次木兰山非常重要，关系着陪都的安危及抗战的大局。杨志华所作所为无可废议，获得此殊荣，请允许我代表我们西二师全体官兵，向杨志华和你们新四军。表示由衷的敬意，同志们，杨志华是我们新四军的团长，是中国军人，更是中国爷们儿。我吕大胡子能有这样的兵，感到自豪。为国战死沙场，乃是我们当兵的最高理想。说得好。李司令，说得好啊！有了你们这些中华好儿郎，乃是我国家的骄傲，民族的脊梁。上交。我和李师长用这两壶酒来祭奠为这次木兰山战役牺牲的所有的弟兄们。民族脊梁，永卫壮烈；立威脊梁，永卫壮烈；立威脊梁，永卫壮烈；立威脊梁。弟兄们，安心的上路吧，给我一路走好吧。哥，天，算了，你们心太狠，都走了，就剩兄弟我一个了，一路走好。